Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faris Salihin bin Muhammad Fidaus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatin Zaira binti Muhafazal. Kami, Kami dari, dari kumpulan Fabulous Formula. Formula. Projek saya yang dibentangkan ini akan menyentuh tentang Elastic Potential Energy Concept. Di sini terdapat satu prototipe, sebuah kereta lintas. Dalam eksperimen kereta ini, terdapat beberapa konsep sains atau pemahatian yang mudah yang boleh kita kenal pasti seperti friction, speed and axle dan banyak lagi. Tetapi bagi projek ini, kami memilih untuk membentangkan berkenaan Elastic Potential Energy. Sebelum kita pergi ke penerangan yang lanjut, jom kita tengok dulu bagaimana kereta ini bekerja. Di sini, kita ada sebiji kereta. Kita ada getah. Kita ada simple gear. Okey, mula-mula kita sangkutkan getah pada gear. Kemudian, kita pusingkan. Kita pusing. Pusing. Kemudian kita lepaskan. Ha, nampak tu. Dia daripada objek pegun, dia bergerak ke hadapan. Okey. Bagaimana kereta ni boleh bergerak? Secara logiknya, apabila getah ni kita tarik, kemudian kita lepaskan. Saya ini akan berpusing mengikut arah pusingan getah ni. Maka bergeraklah kereta ni. Seperti yang kita tahu, untuk menggerakkan sesuatu objek, kita memerlukan tenaga. Jadi, dari mana tenaga ni datang? Dalam kes kereta ni, tenaga ni datang daripada getah ni. Getah ni sifat dia adalah elastik ataupun anjal. Maksudnya, ia boleh diregangkan dan akan kembali ke bentuk asal. Sebab tu apabila kita menarik getah ni dan menahannya, getah ini akan menyimpan elastik potential energy. Tetapi apabila kita lepaskan, elastik potential energy tadi akan dengan cepat berubah menjadi kinetik energy. Okey, kenapa getah boleh meregang? Ini kerana molekul di dalam getah terdiri daripada polimer. Molekul-molekul polimer adalah berbentuk seperti ini. Iaitu saling bersambung tetapi berserabut. Jika diregangkan, ia akan jadi semakin lurus. Lebih kurang beginilah. Jika kita lihat molekul ini dengan lebih ringkas, apabila getah berada dalam keadaan rehat, Sambungan antara molekul-molekul ini berbentuk bengkok. Apabila ditarik, sambungan antara molekul akan melurus dan berlaku tekanan untuk kembali kepada bentuk asal, iaitu bengkok dan berserabut. Tekanan ni lah yang akan menyimpan tenaga secara sementara atau kita panggil elastic potential energy. Apabila tekanan pada getah dilepaskan, dengan cepat, sambungan molekul bergerak dari lurus kepada bengkok. Di sinilah elastik potential energy tadi bertukar menjadi kinetik energy. Kesimpulannya, jisim boleh bergerak dengan menggunakan tenaga termasuk tenaga elastik dengan syarat tenaga tersebut dapat dipindahkan menggunakan struktur injet yang sesuai.